24 lutego w kościele wspominamy błogosławionego Józefa Majerniusera. Józef przyszedł na świat 27 grudnia 1910 roku na przedmieściach Bolcano, na północy Włoch. Gdy miał 5 lat, zmarł jego ojciec. Matka wychowywała dzieci w wierze chrześcijańskiej. Po ukończeniu szkoły handlowej pracował jako księgowy w Bolcano. Sam się dokształcał. Pasjonowała go astronomia i teologia. Studiował dzieła świętego Tomasza Zakwinu, świętego Tomasza More i Piotra Majera, tyrolskiego patrioty, który wolał umrzeć niż skłamać. Fascynował go błogosławiony Franciszek Ozaman oraz święty Wincenty a Paulo. W wieku 22 lat dołączył do konferencji świętego Wincentego a Paulo, a wkrótce został jej prezesem. Zaangażował się też w działalność akcji katolickiej. Powołano go na przewodniczącego Miejskiej Sekcji Młodzieżowej Akcji Katolickiej, tak zwanej części niemieckiej, archidiecezji trydenckiej. Źródłem jego działalności charytatywnej i publicystycznej była głęboka wiara. W wieku 32 lat poślubił Hildegardę Staub. Rok później urodził się ich syn Albert. Od 1939 roku należał do tajnego ruchu antyhitlerowskiego. W gronie członków akcji katolickiej studiował tezy Hitlera i stwierdził radykalnie, że są sprzeczne z wiarą chrześcijańską i nauczaniem kościoła katolickiego. Po inwazji niemieckich sił zbrojnych i utworzeniu stref operacyjnych u podnóża Alp w 1944 roku został przymusowo wcielony do niemieckiego Waffen-SS, niemieckich sił zbrojnych. 4 października 1944 roku wywieziono go z Bolzano. Trafił do obozu szkoleniowego SS w Chojnicach. W przedostatnim dniu szkolenia odmówił złożenia przysięgi na wierność Hitlerowi, uważając, że jego jedynym wodzem jest Jezus Chrystus. Zdziwiony oficer zapytał, to ty nie jesteś stuprocentowym nazistą? Odpowiedział, nie, nie jestem, nie kieruję się wytycznymi tej partii. Nie mogę złożyć przysięgi, bo moja wiara i sumienie na to mi nie pozwalają. Kolegom, którzy uważali się za praktykujących katolików, ale nakłaniali go do zmiany decyzji, odpowiadał Jeżeli nikt nie będzie miał odwagi wstać i powiedzieć, że to nie jest słuszne, nigdy nie będzie można niczego zmienić. Przewieziono go do Gdańska. Czas oczekiwania na wyrok wykorzystywał na pracę i modlitwę. Pisał też listy do żony. W Gdańsku za zdradę skazano go na śmierć przez rozstrzelanie na terenie obozu w Dachau. W lutym 1945 roku wraz z około 40 innymi więźniami, mimo że był chory na czerwonkę, transportowano go do Dachau w wagonach bydlęcych, bez jedzenia i picia, w strasznych warunkach sanitarnych. Zmarł w czasie transportu w okolicach Erlangen na terenie Bawarii wycieńczony chorobą i głodem. Nie miał co jeść i pić, ale miał przy sobie mszalik, Pismo Święte Nowego Testamentu i Różaniec. W czasie mszy świętej beatyfikacyjnej 18 marca 2017 roku kardynał Angelo Amato powiedział, że był wielkim człowiekiem, wspaniałym chrześcijaninem, bohaterem prawdy, wyznawcą wiary. Powiedział, że błogosławiony Józef pokazał wszystkim przyjaciołom i wrogom, jak bronić swojej chrześcijańskiej tożsamości, kierując się własnym sumieniem, którego nie można zmusić do czynienia zła. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Józef aż do śmierci walczył w obronie wiary. Sprawdza jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,